我们图传啊，好像没有带，没带图传。哎，不是，我们今天这个导演很大牌耶，我们这人都已经到了，机器都已经塞好了，你没带图传是怎样啊？你要所有人在摄影机面前看吗？我今天大家你也知道，我今天大家都很忙嘛。然后我在东翻西找，就是没有找到，我就是没带啊。哎，不是，你们现在人家深山里，你根本就拿不到啊！这种事你为什么不早讲啊？我就怕被骂啊。哎，还有多久？五分钟够不够？五分钟，就五分钟。小夏，带小夏。好，五分钟。再再。哦，注意，五分钟后开机啊。好的，好的。你现在回去拿了多久？我是上山下山，起码要走五个小时啊！啊，没救了，除非除非什么？刚才你看到的穿越机画面，是我们使用大疆新推出的电影级图传系统。DJ Transmission 来监看。那我要先声明一下，这不是一期评测，这次大疆的图传部门和我们一拍即合，希望通过这个视频来和你讲清楚图传的方方面面，还是挺有意思的。图传全称图像传输，那简单来说就把摄影机上的画面传输给剧组人员观看。那有时候我们小团队作业，拍几条 B roll， 或者是录一个采访，那确实可以不用图传。但是当团队人数一增加，这个情况就会变得不一样了。那比如拍摄一部商业广告，现场很有可能会有几十个人；而拍摄一部电影，现场人数轻轻松松就可以达到几百甚至上千号人。那现场有导演、有摄影、有灯光、有美术，各种工种，他们都需要图传的画面来展开工作。很多人以为图传是个新玩意，是数字时代的产物，但其实它不是。早在1944年 ，Adolf Eich r o s e n d a l 就机智的把闭路电视监控固定在了胶片摄影机上面，从此解决了剧组人员看不到画面的问题。但这种方式获得的画面，毕竟和你摄影机是会有区别的，你会看到一定的视差，所以不是特别好。那于是，在一九五一年 ，Paul Ross 在胶片摄影机里面加入了一个分光棱镜的结构。那这样，本来进入胶片的光就可以分出来一部分，到一个模拟信号的摄影机里面。那这项被称之为 Video Assist 的技术，也就是图传最开始的模样。那技术就这样发展到了现在，那图传也早就摆脱了线缆的束缚，从有线就走向了无线。接下来我们可以来看一看现代百花齐放的无线图传。首先是模拟图传，穿越机竞速比赛里面有些酷酷的眼罩，用的就是这类图传。那它的价格相对便宜一点，还有非常低的延迟，非常适合紧张刺激的高速穿越机飞行。但它的画质真的是，就是能看清是我对它最大的褒奖，实在是一言难尽，我都不知道他们怎么看明白的。那第二种 WiFi 图传带宽会更大，它的画质就会好上不少。那比如大疆的鹰眼图传，因为使用的是标准 WiFi 协议，所以可以很方便的你连接到智能设备，比如平板，还有手机上面。那当然它的传输距离也就同样受到 WiFi 的限制，通常也就不会很远。那这个时候有同学 DNA 就动了，对吧？那 WiFi 信号没有，那我能用流量吗？那答案是当然可以。现在还有基于四 G 还有五 G 的公网图传，那比如 Mavic 3上面这块四 G 模块，理论上只要周围有四 G 基站，它的信号足够好，就能够不限制距离的传输图像。这个非常离谱，我们用了一下，小伙伴跋山涉水去飞这个无人机啊，拍摄的画面，我在家里就可以看到，还可以指手画脚，非常爽。但假如我们再杠一点，我们要在一个没有公网信号的大海中央来拍摄一部这什么少年拍的奇幻漂流，随便说，而且还要让导演能够随时随地监看，那这有可能吗？答案是依然可以，只要现在有卫星信号覆盖，卫星图传就可以稳定可靠的传输画面。这东西真的存在，海上的船员就是依靠海事卫星来进行通信。所以不仅是大海中央、陆地上的无人区，你也一样可以使用卫星图传。这也是为什么我们可以看到神舟飞船在西北大漠里面的搜救回收直播，都是用它来实现的。那专用的传输网络，那也决定了卫星图传有着非常感人的价格。那通常也只应用在改善海事、航空领域通信的状况，还有应急的通信。而真正适合影视制作使用的图传，也就是本期节目的重点，就是高清数字图传。那采用正焦屏分复用技术，图像图传信号具有卓越的传输距离，还有非常强的穿透性。那比如大疆图传，还有好莱坞常用的 Teradek， 他们用的都是这类技术。那当然，这种技术它其实难度非常大，各家自研的芯片传输性能也会有非常大的差别。那我们之后测试就会有对比。那这时候有朋友会说了，对吧？那这个数字图传它不都是电磁波的这个信号吗？那我使用最强的伽马射线，是不是能做出最强的图传？是的。
。那么显然，为了人类自身的安全，还有信息传输的问题，国家在频段方面还是有着严格的规定。那我们使用的图传一般是基于 2.4 GHz 还有5 GHz 这两个民用合法的频段。那是不是看着非常眼熟？没错，它就是和 WiFi 的频段是一样的。你可以把它理解成一个游泳馆里面的泳池， 2 4 GHz 的频段带宽小，是个小泳池，相对拥挤。那五 GHz 带宽大，泳道多，速度也就会更快一些。但是现实生活里面吧，会有非常多设备在使用这两个频段，就会导致严重的信号撞车、干扰啊等各种问题。那么我们有没有什么可能能在这个人满为患的泳池外面再找到一些出路呢？答案是还真的有，在民用频段里面，其实还隐藏了一个民用雷达系统的频段，只要它不用，我们就可以用，叫做 DFS 频段。那大家在图传接收器里面就是加入了这么一颗 DFS 检测的这个芯片，也就是说，只要你一开机，它就会去试探，哎，有没有雷达系统在用呢？过了一分钟，没有，好，那就是我的了啊！在连接 DFS 频段以后，它就会让图传信号受到干扰的概率大大降低，来确保专业片场的画面监看的稳定性。那既然了解了各种不同的图传类别，接下来我们开来讲讲图传的具体使用方法，它还是有很多技巧的。图传一般可以分为发射器还有接收器。那发射器通过 SDI 或者 HDMI 和摄影机相连，负责采集摄影机的图像再发射出去。那接收器和显示器相连，负责接收图像，并且显示在显示器上面。那不过我们这里使用的图传大疆图传，它接收器和显示器是一体的。那你觉得你怎么看？你更喜欢分体的，还是一体的？独立图传接收器是目前的主流，但是有的时候使用起来也没有这么方便。图传接收器还有监视器各自需要电池，而且经常会有一些非常硬件的方案去固定这两者。那一体化接收监看使用起来就会方便很多，非常优雅。你看这导演一拿，哎，一看就是这个导演的样子，还可以减少图像显示的延迟。那不过一体化接收监看你就失去了绑定不同大小监视器的这个灵活性。图传一般还会包括一个非常重要的组件，那就是天线。其实它怎么放真的有很大的影响，这也是我以前非常困惑的一点。那么团队调研了很久，今天总算可以用动效来和你讲清楚了。那图传一般使用的是全向天线，垂直于地面摆放的时候，水平方向的无线信号它是最强的，而指向方向的信号呢，它是最差的。所以你不要再把你的天线直直的指向另一端，这不会让你的信号变得更好。那同样，你家里的 WiFi 也是一样的，你把天线对准你的手机，并不会让你的 WiFi 信号变得更好。那相信你现在已经基本了解了图传的作用还有使用的方法。那什么样的图传才能说是一个好的图传呢？那衡量图传质量的要素，一般我觉得有四个，分别是延迟、画质、距离还有穿墙能力。这里事先声明，本期节目我们确实和大疆有合作，但是我们还是会来讨论每个设计的取舍还有它的优缺点。那同时我们还会拿这款大疆图传去对比好莱坞最常使用的 t e r a d a c 用直观的方式来呈现它们的区别。那首先第一点就是延迟。那对于云台手还有焦点员来说，延迟就是至关重要的。如果图传延迟较高，一些镜头的运动或者一些焦点的大幅度变化，它会非常难以操作。那我个人的系统延迟阈值大概在100毫秒左右，那高于这个数值操作起来就会比较难受。那这里我们使用了一个带时间码的场记板来进行测试。那提取一个竞争，你可以看到使用 t e r a d a c 的系统延迟大约是两帧左右。那使用大疆图传的系统延迟大概是三帧 t e r a d a c 一个 vivo 的优势胜出了。那画质部分，图传监看屏的色准和亮度又是非常重要的一点。那这里大疆图传的表现，我觉得还是挺出色的，在实际使用过程中，色彩还原准确。另外， 1 5 0 0尼特的亮度，在外形使用的时候，依然可以清晰的看到图传画面。那即使是和 Small HD 这类专门做显示器的厂商对比，也算是不相上下。那下一部分我们要测试的图传穿墙能力，在实际拍摄的时候，导演和摄影师经常是不在同一个房间里的。那这时候图传的穿墙能力就显得非常重要。我们寻找了一个有很多房间的场地，然后把摄影机和图传发射器设置在最左侧。那我们拿着接收器在不同的房间里面穿梭，那结果就是 t e r a d a c 在穿过三个房间的时候丢失了信号，大疆图传穿过了所有的七个房间，信号依然是稳定的。当然，这个结果仅限于我们今天的现场情况，因为墙体的材质还有厚度都会对结果有很大的影响。之前测试我们在有遮挡的环境下来执行的，那么现在我们来到一片没有遮挡的地方，来看看大疆图传和这个 t e r a d a c 图传的表现到底是什么样的。所以现在我们在船上的眼睛一眨，就已经要开始测试了。然后我们测试距离的方法非常简单，就是借助这个无人机把返航点设在这里，让我们开得足够远之后，图传信号一断，就记录它到底离返航点有多远。这是一个很简单的方案。所以话不多说，我们开始测吧。了已经停了，停了，两百米还是没信号啊？那你可以看到 t e r a d a c 在两百米左右开始卡顿，在两百三十米之后直接丢失了信号，而另一边大疆图传的信号呢依然稳定，已经两百二了还有信号对吧？还是很好，还是很好的对吧 ？OK。
应该我把它举起来啊，举起来信号就满了。我现在又有信号了。开走了，那我们再开一段，再往前吧，还没结束。开了。哦，画面卡住了，所以我们这么一番跑下来以后，走走停停，走走停停，最终跑到了两点六公里，大江突然才丢失信号。小米泰瑞给他二百三十米，相差了十倍，还是挺猛的。测评完具体数据以后，我们可以来聊聊两个图传的设计，为什么它们的参数会有差异？那么了解到 Teradex 使用的是一个无压缩的码流概念，所以这里可以获得4 K 十比零四二二这样非常优质的这种听着很高参数的画面。那同时无压缩也让图传少去了编码还有解码的过程。进一步压低了延迟，但它巨大的数据量也限制了信号传输的距离还有稳定性。那大疆图传使用的是有压缩的码流，可以根据系统反馈实时调整画面的压缩比。那虽然牺牲了小部分的画质，但是得到了更多极端条件下可以获得稳定画面的优势。那其实不仅仅是图传设计，很多产品设计都是这样。比如在镜头设计领域，有个概念，英文叫做 b a n d i n g physics， 叫做有的必有是吧？设计师需要在锐度、焦外、体积、重量等等紧密关联的要素之间反复权衡，最后得到一个合适的配比，没有一个黄金答案，而且不同的配比就形成了不同的产品定位。那我个人会比较喜欢大疆图传的设计一些，因为延迟比较小的差异，相对来说比较难以感知到。对图传来说，也许看得到比画面好会更加重要一些。那另外还要考虑到价格 t e r r a d a c 过去一直都是数万的价格，大疆图传现在是整套 1.4 万不到。虽然也挺贵，但是我觉得性价比在图传领域来说已经相当高了。节目的最后，我们可以再来聊一聊我们自己对于图传未来的看法。在过去，图传只具备下行信号，也就单纯的接收，没有反馈。那现在我们已经可以看到，大疆图传在传统图传的基础上，增加了一个上行控制信号。那大疆图传不需要配件就可以独立作为体感控制器来遥控云台。那在与大师摇轮或者是专业体感控制器组合使用的时候，可以极大的提升这些控制器传输的性能。此外，大疆图传还可以兼容 Ruin Three 的手柄来实现焦点的控制，还有设备参数的调节。那让我觉得最舒服的就是索尼微单的镜像控制，有的时候机器被安装在不方便调节参数的地方，这时候就可以有个虚拟按键来实现机身主菜单的全部功能。而大疆在这些上行控制的创新，让我也会看到图传它本身的定义也在变化，在慢慢变成一个摄影组的控制中枢，而不只是图传这么简单。所以，随着无线技术的普及，越来越多的摄影器材在走向无线化。那比如灯光，你可以无线控制；承载设备，比如电动滑轨、电动摇臂、电动转盘，它也都可以无线控制。但这些无线控制现在的问题是来自于不同的厂商、不同的品类，每次拍摄都需要打开各种各样的 app， 来回横跳，非常难受。虽然我知道这很难，但是如果……如果未来这些软件都可以集成在一个图传里面，这个高度集成的控制中枢，应该就会变得非常非常强悍，会让我们方便不少。所以以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这会有非常大的帮助。那么我们下次再见。我都在想，我们真的需要这么极限的方式来测试吗？稍微有点后悔，这快艇有点猛。练啊！你们现在。<笑><笑>